Hindi na pumasok sa opisina si daddy dahil tumalas na ang pagsakit ng tiyan ko. We decided to go to the hospital at doon na lang hintayin ang pagputok ng panubigan ko. Habang nasa daan, hindi na ako umabot ng ospital. Pumutok na ang panubigan ko. Buti na lang malapit na kami sa ospital. Daddy, huwag mo kong iiwan. Umiiyak na wika ko. Natatakot ako dahil first time kong ma-ospital at bibiyakin pa ang tiyan ko. Feeling ko hindi na ako magigising. I am afraid of surgery. Nandito lang ako anak, hindi kita iiwan. Pagpapanatag niya sa akin. Sa Damien naman ay tahimik lang na nakamasid sa amin. He smiles at me. Mama, hindi ka namin iiwan ni daddy. Okay? Pray po ako kay Papa God. Na-help ka po niya. Pati na ang mga bibis. Napangiti ako sa sinabi ni Damien. He's so sweet and very kind. Hinawakan ko ang kanyang kamay at pinisil. Dinala na nila ako sa operating room upang isagawa ang operation. Halos hindi ko na maalis ang tingin kay daddy. Habang papalayo ang stretcher, mula sa akin natatayuan nila. Napatingin ako sa paligid ko. Nagtataka ako kung bakit nasa dalampasigan ako. Di ba't nasa ospital ako? Naramdaman ko ang paa ko na nakaapak sa buhanginan. Bakit nandito ko sa dagat? Lumingaling ako para tingnan kung may ibang tao sa paligid. Subalit wala akong makita ni isang nilalang na nandito sa isang isla. Napatingala ako sa kalangitan. Naiharang kong aking palad sa aking mata. Nasilaw ako sa sikat ng araw. Mukhang alas dosa na ng tanghali. Masakit sa balat ang sinag na tumatama sa aking balat. Maalo ng karagatan at mahangin. Nagsimula ako maglakad patungo sa kung saan direksyon. I'm not sure where I am going. Napatigil ako sa paglalakad nang makarinig ako ng pag-iyak ng sanggol. I look around but I can find the baby crying. Naglakad muli ako upang hanapin ang baby na umiiyak. Habang naglalakad, papalakas ng papalakas ang naririnig kong iyak. Napatingin ako sa tubig. Nalaki ang mata ko na makita ko ang dalawang sanggol na nasa dalampasigan. Inaanod na ng alon. Tumakbo ako papunta sa dalawang baby upang iligtas sila. Ngunit habang lumalapit ako ay lumalayo naman sila. Hanggang sa hindi ko na malaya na nasa malalim na parte na pala ako ng tubig. Hindi ko na maikampay ang mga kamay ko. Pati na ang ako dahil sa lalim at malaking alon na sumasalubong sa akin. Gusto kong humingi ng saklolo ngunit walang lumabas na boses sa akin lalamunan. Hanggang sa tuluyan akong lamuni ng alon. Napabalikwas ako ng bangon na. Habul-habul ko ang paghinga ko. Bigla ko nakaramdam ng lamig sa buong katawan ko. Nakita ko si daddy na nakatulog sa tabi ng higaan ko. Daddy, tawag ko sa kanya. Nagising siya sa pagtawag ko. Anak, bakit? Pag-aalala ang rumihistro sa mukha ni daddy. Daddy, ang baby ko nalulunod sila. Sabi ko sa kanya. Hinaplas ni daddy ang buho ko. Hindi totoo yun. It's only a dream. Your twin is okay. Nasa nursery room pa sila. Baka mamaya, dadali na sila dito. Hinawa ka ni daddy ang kamay ko. Napahinga ko ng maluwag sa narinig mula kay daddy. Kala ko may nangyari ng masama sa kambal ko. Hindi pa ako makapunta ng Greece dahil sa dami ng kailangan kong gawin sa company. Isa pa itong si Zoe. Mula noong sinabi ko na buhay ang anak ko kay Ruby, bigla siyang nag-hysterical. Muntik ng makunan dahil biglang sumakit ang tiyan. Wala naman akong balak sabihin sa kanya kaso narinig niya ang pag-uusap namin ni Kuya Patrick. Apat na buwan na ang tiyan ni Zoe. Anya, sensitive ang pagbubuntis kaya kailangan namin ng doble ingat. Noon bago kami nagkahiwalay ni Zoe, buntis na pala siya noon. Hindi ko alam na ang isang beses... Na may nangyari sa amin, nakabuo pa ako. Lasing ako that time, kaya nangyari ang hindi dapat nangyari. Wala naman sa plano ko ang may mangyari sa amin. Nagtataka lang ako dahil wala akong matandaan sa nangyari sa amin dalawa. Naalala ko bigla si Ruby. Kumusta na kaya siya? I want to see my twin. Na-excite ako sa isipang makita at makasama ang mga anak ko. 
two months later. What are you doing here? Tanong ni Mr. Dantes nang may galit. Pumunta ako sa bahay niya sa Greece upang makita ang mga anak ko at si Ruby. Dalawang buwan na nakalipas bago ako nagpasyampuntahan sila. I'm here for my twin. Ako ang ama kaya may karapatan ako makita sila. Matapang na sabi ko. Napatawa ng nakakaloko sa Mr. Dantes sa akin. Nagsalubong ang kilay ko sa inasta niya. Karapatan? Matagal nang wala yun sa'yo, Mr. Malyari. Sinaktan mo lang ang anak ko. Bakit ka nagpupumilit na puntahan pa ang mga anak mo? Kung meron ka ng iba't binuntis mo din. Ang masakit doon. Ang anak ko binuntis mo pero hindi mo mapakasalan. Nalilisik ang tingin na ipinupukol nito sa akin. Tinamaan ako sa mga sinabi niya. Bakit nga ba si Zoe ang pakakasalan ko samantalang si Ruby ang una kong nabuntisan? I know. I have so much to explain. Hindi naman mangyayari ang naganda susyon ko kung hindi nila inilihim sa akin. Nabuhay ang anak namin ni Ruby. You lied to me. Pinanwala niyo akong patay ng anak ko. Hindi ako magdadesisyon na magpakasal sa iba kung sinabi niyo ang totoo. So sinasabi mo na kasalanan namin kung bakit nakabuntis ka ng iba at pakakasalan mo na labag sa kalooban mo? Hindi ko alam Mr. Malyari kung gago ka talaga o talagang gago ka nga. Huwag mong gawing dahilan ng pagtatago namin ang katotohanan sa ginawa mo. We have reason why we do that. Kahit naman alam mo na nabuhay ang anak mo. Hindi mo pa rin pakakasalan ng anak ko, hindi ba? Pangahamon na wika nito. I surrender. I admit, kasalanan ko naman kung bakit napunta ako sa ganoong sitwasyon. Bakit ko naman isisisi sa kanila ang ginawa kong desisyon? I am so sorry, Mr. Dantas. That's why I am here to see my kids. Please, Mr. Dantas, let me see them. Ama din kayo kaya alam niyong nararamdaman ng isang ama na gustong makapiling ang anak. Kung ano man ang mga naging issue namin before, huwag muna po natin pagtalunan. Pumunta po ako dito para humingi ng tawad kay Ruby at makita ang anak namin. Wika ko nang may pagpapakumbaba. He held a deep sigh. Then he pointed his finger where is Ruby. Pinuntahan ko sila sa garden kung saan sila nandoon. Napangiti ako na makita ko sila. Hawak ni Ruby ang isang anak namin at pinapasuso. Ang isa naman ay nasa kuna. Pinagmasdan ko muna sila bago ako lumapit sa kanila. I cleared my throat. Napalingon si Ruby. Biglang huminto ang mundo ko nang magkatitigan kami dalawa. Tumibok na mabilis ang puso ko. Napaawang ang labi ni Ruby nang makita niya ako. Hindi ko maiwasang mapasulyap sa nakabuyang niyang nadibdib niya. I swallowed. Tinakpan ni Ruby ang dibdib na naka-expose nang mapansin niyang nakatingin ako doon. Parang lumaki ang dibdib niya. Napasulyap ako sa baby girl na nakahiga sa may tabi ni Ruby. Kinakawag ang kamay. She's so beautiful. Anong ginagawa mo dito? Paano mo nalaman na dito kami nakatira? Sunod-sunod na tanong niya sa akin. Napabaling ang tingin ko sa kanya. Hindi ko maiwasang titigan ang labi niya. I want to kiss her lips. However, I stopped myself from doing so. I promised Mr. Dantas that I was just coming to see my twin and not Ruby. I have my ways, Ruby. I said seriously. I approached her and sat next to her. So, I got a look at my son while breastfeeding. When I saw my children, I couldn't help but cry. They resemble me. Ginawaran ko nang halik ang baby girl ko sa noon niya. Napangiti ang baby sa akin. Hinaplos ko na may ingat ang kanyang pisngi. Ginawaran ko rin nang halik sa pisngi ang isa ko pang anak na dumadada kay Ruby. Hindi ko maiwasang mahalikan ang pisngi ng dibdib niya. Her face was already flushed when I look up. The corner of my mouth twitch. Maybe it's not such a bad idea if I kiss the mother of my children as well. I didn't think twice about kissing her on the lips. I could feel the warmth of her kisses on my lips. How I missed her. My God, Dave. Two months ka nang stay doon sa babaeng yun. Hindi mo na ako inisip. Buntis ako at meron ka ding responsibilidad sa akin. 
Mukha na akong tanga na nag-iintay sa'yo dito. Wala message o nitawag mula sa'yo. She said while sobbing. I let out a long, deep sigh. I hate Zoe's attitude and I'm running out of patience with her. I need to see my twin. They also need my presence. Is she oblivious to this? Stop wasting your time on this argument, Zoe. I called you, but your phone was turned off. I even sent you an email, but you did not reply. How did you know I didn't call or text you? I did it. I became more agitated. I'm running out of patience with her attitude. What got you there? She's already left, yet you're still after her? Hindi mo naman siya mahal? Do you? Why are you still trying to impose yourself on her? I'm here, and we're going to have a child. Ano pa bang kulang sa akin, Dave? I remain silent in the midst of what she has said. Ano bang kulang sa kanya? Hati ang puso ko sa kanilang dalawa ni Ruby. I want to be with them as well. But I have a responsibility, especially now that we have a baby. We've even planned our wedding for the following year after she gives birth. But it seems that everything has changed lately. I'm no longer happy as if something is missing. When I'm with Zoe, I can't feel happiness. When I was in Greece with Ruby and my twin, I found the true joy I was looking for. I was happy when I saw my twin. It's like I'd won the lottery, particularly when I see Ruby. I truly missed her. Ruby and I became distant during my stay there. She allows me to be with the twins but does not interact with me. That is not a good thing. I'd want to spend time with her Well, I'm with my twins. Zoe, please, I need to rest. You are aware that I have recently returned from a long trip. My god, my trip took 22 hours. And now, you're going to confront me as if I committed a crime? This is a pointless discussion. I was disgusted. I don't mind if she cries. My head hurts and I'm still tired. I turned away from her. I went inside my room. I heaved a sigh of relief when she didn't follow me. She should be aware of her limitations. I also have the right to decline. Bigla akong naalala si Ruby. Kumusta na kaya siya? I wanted to see her. I decided to video call her. I'd want to see them. Ruby is online. I waited a few moments, but she did not get the call. I decided to call her later. Maybe she was busy with my twin. I flashed a smile as I think of them. I can't help but smile. Hanga ako sa kanya. Kaya niyang alagaan ang kambal namin na mag-isa lang. I called her again. This time, she answers the call. The face of the twin appeared on the screen. My baby girl. I smiled as she smiled at me. Hey baby, it's me, your daddy. I greeted her. I waved my hand at her. My baby girl is smiling. She tries to reach the screen. My daughter looks up. She might be looking at her mother. Suddenly, Ruby's face appeared on the screen. My heart pounded when I saw her. That's how she affected me. My heart beat so fast. Sorry, Dave. Nagpapadali kasi ako kaya hindi ko nasagot ang tawag mo. She said. It's okay. I understand. Tumawag lang ako para makita kayo. I, I mean, ang kambal. Para sabihin na nandito na ako sa bahay. I stared at Ruby's face. Namumula. Maybe because of the sunlight. She was probably sunning the twins. I felt strange to myself. I wanted to kiss her right now. Magpahinga ka na. Makapagod ka pa sa biyahe mo. She says. I smile because she worries about me. Okay honey. Bye. Mga anak, I love you both. I said. Napangiti sa Ruby kaya napangiti ako ng malapad. Makakatulog ako ng mahimbing ngayon. Kay bilis ng panahon, apat na buwan na ang kambal. Habang tumatagal, 
nagiging kamukha nila sa Dave. Pogi at maganda ang anak ko. Hindi ko maiwasang bigyan sila ng halik kapag kinakarga ko sila. Mama, kapag bigna sila, maglalaro kami at pupunta sa park. Sabi ni Damien. Habang nakatingin sa anak ko at nilalaro ang mga pamangkin, natutuwa naman ang kambal. Tumatawa ang mga ito kapag binubulaga ni Damien ang dalawa. Kapag nagwawak na sila, pwede mo na silang isama sa park. Kinarga ko si Sunshine at nilagkan ng pisngi. Anak, may naghahanap sa'yo. Bungad sa akin ni Daddy. Napatingin ako sa kasama nito. Napangiti ako nang makilala ko siya. Hey, what you bring here? Sabi ko sa lalakang dumating. Siya, si Franco Calas. Anak siya ng kabusiness partner ni Daddy. Nagkakilala kami nung unang salta ko dito sa Greece. He is a good friend. Hello, dear. Bate nito sa akin. Lumapit siya at hinagka ng pisngi ko. Hello, Damien. Bate nito sa kapatid ko. Hi. Halika muna anak, may pupuntahan tayo. Sabi ni Daddy kay Damien. Nagpaalam na sila sa amin. How was your day? Did you finish feeding your babies? Kinuha nito si Sky na sa stroller. Hawak ko naman sa sunshine na nakatulog na sa bisig ko. It's good. They had already finished their milk. Hinela ko ang baby girl nang umingit ito. Hey buddy, you want ice cream? Natatawang tanong nito kay Sky. Hinampas ko siya sa balikat. Baliw talaga. Hindi pa naman kumakain ng ganoon ng 4 months old. Subo ni Sky ang daliri. Naglalaway na nga. Iniabot ko kay Franco ang bimpo para punasan ang bibig ng anak. Kinandong niya si Sky at pinunasan ang bibig na may laway. Hinawaka ni Sky ang pisngi ni Franco na may laway. Natatawa ko sa ginawa ng anak ko. Napangiwi si Franco. Hey buddy, don't rub it on my face. Reklamo ni Franco ngunit mas lalong inirub nito sa muka ni Franco. Kaya puro laway na ang pisngi nito. Kaya napatawa kami sa ginawa ni Sky. Loko-loko rin ang anak ko eh. Mainit ang ulo ko dahil sa nakita kong balita sa internet. Nakalagay sa news ang larawan ni Ruby at dalawang kambal. May kasamang lalaki na isang sikat na model sa Greece. Hawak niya ang baby boy ko. Nakalagay doon na may special na relasyon daw ang dalawa. Nakikita daw silang nagda-date kasama ng kambal. Ako lang ang hawak sa mag ko. Tinawagan ko ang secretary ko para magpabuk papuntang Greece. I need to go there. Sir Dave, Fully booked na po ang flight this week. Baka daw next week na daw po magkakaroon. Sabi ng secretary ko, What the hell? Napailamos na lamang ako ng mukha. Ano pang inihintay mo? Get out of here! Pinalabas ko ang secretary ko dahil sa inis. Natatarantang pobreng babae at lumabas na lang na opisina ko. I need to call the asshole Mike. Baka pwede kong mahiram ang private plane niya. Hey dude, what's up? Bungad dito sa akin. Kahit tinginis ako sa lalaking ito, malaki ang may tutulong niya sa akin. I need your help. Can I borrow your private plane? Emergency lang. Sabi ko. Oh, bad news. Nakaida ng private plane. Nagpunta kasi sa Italy ang mag-asawa. Honeymoon nila. Bigla kong ibinaba ang phone. Maghihintay pa ako ng one week. Sa isipang may iba na si Ruby, nasasaktan ako. Hindi ako makapapayang na maagaw siya sa akin. Kung pwede lang nabuntisin ko siya ulit, gagawin ko. Huwag lang siyang mawala sa akin. Dave, are you crazy? Galit na sabi ni Kuya Patrick nang kinausap ko siya. Frustrated na kasi ako. Hindi ko maintindihan ang sarili ko. Magula ng utak ko. I think nababaliw na ako. I'm serious Kuya. I just need your help. Umupo ako sa sofa at napahilot sa sentido ko. Hindi kita matutulungan sa bagay na yan. For God's sake, kikidnapin mo mag-ina para lang mailayo siya sa lalaking na involve sa kanya? Tapos isasama mo pa ako sa kalukuhan mo? Baliw ka na talaga, Dave. Alam mo ba na makakasuhan tayong dalawa kapag tinuloy mo yung gusto mo? Singal sa akin ni Kuya Patrick. Oo, baliw na baliw na nga ako. Lumabas na na opisina si Kuya Patrick. 
ako naman ay naiwang nakatanga at walang maisip na paraan kung paano ko makukuha ang mag-ina ko. Nagpa siya akong pumunta sa kono ni Zoe dahil gusto kong malaman kung okay lang siya at kabuhan na niya sa isang buwan. Hindi ako natuloy pumunta sa Greece dahil next week pa ang susunod na flight. Tama si Kuya Patrick. Hindi dapat ako gumagawa ng bagay na mas lalong ikagagalit sa akin ni Ruby. Masyado lamang akong desperado dahil sa nakita ko mga larawan na nasa internet. Kilala ko si Ruby. She's not the type of the girl na papatol lang sa kahit sinong lalaki. She knows her limit at meron na siyang anak na dapat i-priority. Narating ko ang kondo ni Zoe. Hindi ko ipinaalam sa kanya na dadalawin ko siya. I want to surprise her. Namunot ang noo ko nang mapansin kong nakaawang ang pinto. I open it. Wala naman tao sa living room. Napansin kong magulo ang pagkakaayos ng mga pilo na nasa ibabaw ng sofa. Kaya pinagtaka ko iyon. I know Zoe. Maayos siya sa gamit. Pumunta ako sa kusina para tingnan ko nandoon ngunit kagaya sa sala ay wala ding tao. Napalingon ako sa salad ni Zoe nang may narinig ako nag-uusap. Pinuntahan ko kaagad ang salad niya. Bigla kong kinutuban. May pakiramdam akong may ibang kasama si Zoe. Feeling ko may malalaman ako ngayong araw. Nakabukas ng konta ang pinto kaya nasilip ko ang loob. Pinakinggan kong pinag-uusapan ng dalawa. Alam kong si Zoe ang isa at ang isa'y lalaki. Naikuyong kong kamao ko. Nagtagas ang pangako. I sense something fishy here. Sweetheart, lalabas ng baby natin next month. Anong ipapangalan natin sa kanya? Tanong ng lalaki kay Zoe. Gustong gusto kong sugurin ang mga walang hiya. She fooled me again. Napaka walang hiya ng babaeng ito. Pinaglaruan niya ako. Alexander ang name ng magiging baby boy natin. Sana maging kamukha mo. I miss you sweetheart. Sumilip ako. Hindi nila ako napansin dahil busy sila sa kababuyan nila. They are both naked. Their clothes are all over the place. I took out my phone and filmed them as they were having sex. I grinned as I thought about my plan. You're going to pay for this, Zoe. You'll pay for what you did to me. When my brother walked into my office while I was busy reviewing proposals, I looked up. Dave, my brother called me. He handed me a newspaper. I raised my eyebrow at him. What is that? I asked him. His eyebrows met. Anong what is that ka dyan? Read the latest news. Singhal niya sa akin. I read the news that Zoe was involved in a sex scandal. I didn't bother reading the rest of the information since I didn't care. There's also a photo of Zoe pounding while sitting on top of the man. Napakababoy ng babaeng iyon. Malaki na ang tiyan, may hilig pa sa sex. She's a war. I lowered the newspaper and stared at Kuya, as if I didn't care what I was read. So, yun lang ang reaksyon mo? Parang bali wala lang sa'yo? Wala ka man lang violent reaksyon? Nagtatakang tanong ni Kuya Patrick. He sits and crosses his leg. Why? It's better, so I can easily leave her without a problem. I said, I look at the paper in front of me. So you mean, you already know the truth? Tell me, Dave, do you have anything to do with this? Natigilan ako sa tanong niya. Bakit mo naman naiisip yan? Karma na niya yan kaya ganyan na nangyari sa kanya. She fooled me two times, kuya. She deserved it anyway. Sabi ko, hindi ko lang matanggap na ginawa niya akong tanga. Hanggang ngayon ginagago pa rin niya ako. Kaya magdusya siya sa ginawa niyang katarantaduhan sa akin. She will pay for what she did to me. Nakita mo ba ang balita na kumakalat sa social media? Tanong sa akin ni Daddy. Hindi naman ako mahilig magbasa sa social media. Unless madaanan ko lang kaya ako napapabasa. Anong balita po? Balik tanong ko. Nandito kami sa garden para paarawan ang kambal. Buhat ko sa sky at sa sunshine ay nakay daddy. May kumalat na sex video ang nobya ni Mr. Dave Malyari. Napakalaswa ng mga larawan na kumalat. 
napapailing si daddy habang nagkukwento. Kasama kaya sa sex video si Dave? Sino pong kasama ng babae sa sex video at sa mga larawan? Bigla kasi akong kinabahan. Ayoko namang masangkot sa ganoon si Dave. Siyempre, siya ang ama ng mga anak ko. Ayoko masangkot ang pangalan nila lalo pat kilala si Dave sa business world. Ibang lalaki ang kasama niya. Hindi na nahihiya ang babae sa ginawa. Alam na niyang malaki na ang tiyan gumagawa pa ng kalaswaan. Hindi na nahihiya. Ang mga ganoong babae walang dalikadesa. Nabunutan ako ng tinik. Sa nalaman. Buti naman at hindi sa Dave iyon. Hindi ko mapaniwalaan na magagawa ng nobya ni Dave iyon. Kumusta kaya si Dave? Siguradong masakit sa kanya iyon. Imagine mo, niloko na naman siya ng babaeng minahal niya. Please Dave, hindi totoo mga kumakalat na skandal. May tao lang na gusto akong siraan. Paliwanag ni Zoe sa akin. May gana pa siyang itanggi ang video. Ay napakalinaw ng kuha at mga larawan na talagang siya iyon. Hindi niya ba alam na ako ang may gawa ng pagkalat ng video nila? Tiningnan ko siya ng masama. At manghahawakan niya ako ngunit umiwas ako. Don't you ever dare to touch me! Sa tingin mo paniniwalaan pa kita? I already know the truth! Wala na akong awa na natitira para sa kanya. Tangang pagkasuklam at pandidiri ang nararamdaman ko. Please honey, just for a baby, let's fix this. Someone just really wants to ruin us. Maybe it's Ruby. She made a way to discredit me. Please believe me. She pleaded. But I don't have any remorse for her. Sinagad na niya ang tiwala ko sa kanya. Wala siyang karapatang idamay si Ruby sa mga ginawa niya. I slapped her. Wala akong pakialam kung buntis pa siya. How dare you to accuse an innocent woman? She can't never do that. Hindi siya kagaya mong mababang urit mo sa mga tao. Napahawak sa pis ni Zoe. Napaangat siya ng tingin at masamang tingin na ipinukol niya sa akin. Sinalubong ko ang tingin niya. I groaned. Kahit nabuko, may gana pang magsinungalin para lang linisin ang madumi niyang pagkatao. Ako ang taong nasa likod ng pagkalat ng sex scandal mo. At ako din ang taong nakasaksa sa kababuyan at kasinungalingan mo. Ang kapal na mukha mong ipaako ang anak na hindi ko naman anak. The wedding is off. You bitch, I don't wanna see your face anymore. Wika ko. My chest almost raised in anger. I called the security to get her out of my office. Ngunit na natili lang siyang nakatayo kaya ako na mismo ang nagpalabas sa kanya. Saktong dumating ang mga security. Hindi na siya umalma nang hawakan siya ng security. She cried. I am sorry Dave. She apologized. And left my office. I sat in my swivel chair. I felt relieved. I have a chance to court Ruby. Damien, pakibantayan mo sandali sila, Sky at Sunshine. Kukunin ko lang mga damit nila sa itaas. Sabi ko, tumakbo si Damien papunta sa kinaroroonan namin ng kambal. Sige mama, bantayan ko muna sila. Hi mga babies. Sabi nito sa dalawa. Nagagigay ka naman ang dalawa na binulagan niya ang mga ito kaya napangiti ako sa kanila. Pumunta ako sa silid ng kambal para kunin ang damit ng dalawa. Napatingin ako sa phone ko na nasa ibabaw ng lamesita ng umilaw ito. Tiningnan ko kung sino ang tumatawag. Namagundong ang puso ko na makita ko ang pangalan ni Dave sa screen. Tinitigan ko na ilang segundo bago ko sinagot. Hello? Sabi ko. Mas lalong nagrambulan ang tibok ng puso ko nang marinig ang kanyang boses. Ewan ko ba, kapag naririnig ko ang boses niya, kinakabahan ako. Hindi maayos ang tibok ng puso ko. Hey honey, kumusta ng anak natin? Tanong ni Dave. Ilang linggo din na hindi ko siya nakausap. Hindi ko naman tinanong sa kanya kung bakit. Nahiya ko magtanong about sa nangyari sa kanila ng nobya. O okay lang sila. I stammered. My God, bakit pa ako nabubulol? Sorry honey, naging busy lang ako kaya hindi ako makadalaw sa inyo. Kapag naayos ko na mga bagay dito, I will visit you there as soon as possible. Sabi nito, 
Mukha akong tanga kasi tumatango ako. Hindi naman niya nakikita ang reaksyon ko. Napangiti ako. Napangiti ako. Mama, umiiyak ang dalawa. Nagugutom na sila. Sagaw na Damien sa labas ng silid ng kambal. Tumayo ko't lumabas ng silid. Maalala ko palang kanina pa dumada ang dalawa. Baka nagugutom na nga. Dave, mamaya na lang muna kita kakausapin. Padadadayin ko pa kasi ang dalawa. Sabi ko, parang gusto kong pamulahanan ng mukha dahil sa sinabi kong padadadayin. Okay honey, give them a kiss for me. Sabi nito, okay, I will. Bye. I ended up the call. Pinuntahan ko na kaagad ang kambal. <laughs>